Tafsir dan ulasan Firman Allah SWT mafum ya bila ha? Iza ja'a nusrullahi wal fat Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'a nusrullahi wal fat Belatang pertolongan Allah dan kemenangan ha? Ayat pertama surah An-Nas Ayat ini membawa pengertian Iaitu bila kamu wahai Muhammad SAW memperolehi kemenangan pertolongan Allah dan bantuannya Untuk mengalahkan musuh kamu itu kafir Quraisy dan berjaya membuka kota Mekah memantapkan kedudukanmu serta menguatkan perintahmu maka bertasbihlah ke hadrat Allah iaitu dengan cara mengucapkan tahmid menambah ibadah dan pujian kepada Allah SWT atas limpah nikmatnya kepadamu ah itu dia eh itulah mesej yang nak disampaikan Allah SWT dalam surah An-Nasr ini bermula ayat yang pertama signifikan maksud firman Allah Nasrullah bahawa sesungguhnya kemenangan tidak akan Berlaku kecuali daripada Allah SWT Maka pertolongan dan kemenangan tersebut Yang layak tiba selain daripada Allah SWT Tidak yang layak memberi pertolongan tersebut Melainkan Allah SWT Ataupun tidak layak pertolongan tersebut Melainkan <coughs> dengan hikmahnya Maksud ungkapan di atas ialah Mengagungkan atau memuliakan pertolongan Daripada Allah SWT Manakala firman Allah SWT Ja'an nasrullah Maksud tiba atau datang pertolongan Allah Ialah satu simbolik atau perumpamaan yang bermaksud telah berlaku pertolongan daripada Allah SWT itu Imam Ahmad Abah Haqqi dan Anasai meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas SAW bahawa beliau berkata ketika diturunkan ayat maksudnya ya, Ila ja'an Rasulullah wal fatah beliau datang pertolongan Allah dan kemenangan Nabi SAW telah berkata ya, Nuhitu ila nafsi Kena nampaklah sampailah sudah Takziah awal bagiku Berkena-kena itu Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah SWT Pada tahun berkenaan Diruaikan oleh Al-Jama'ah Melainkan Ibn Majah daripada Abdul Abbas SAW ya, La hijrata ba'd al-fatihi Walakin na jihadu wan, Walakin na jihadu Waniyah Tiada lagi hijrah selepas bukan Yang di Mekah tapi yang ada ialah jihad dan niat Imam Al-Bukhari dan Muslim Dalam kitab sahih masing-masing Meruaikan daripada Abdul Abbas SAW Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata pada hari pembukaan kota Mekah Ala hijrata ba'd al-fathi walakin jihadun wa niyatun Wa iza stafiztum Wa iza stafirtum Fanfiru Aku kamu kawal Rasulullah SAW mafum Sesungguhnya tiada lagi fitrah hijrah selepas pembukaan kota Mekah Tapi yang ada ialah jihad dan niat Sekiranya kamu dipanggil untuk berjihad maka sahutlah Suruhan jihad tersebut Firman Allah SWT mafumnya Waraitan naisa dukuluna fi di minai afwaja Ayat 2 surah Nasruh Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong Artinya bahawa kamu Yang ini Muhammad melihat ramai dari kalangan Bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain Menganut agama Islam yang kamu bawa Secara beramai-ramai Sedangkan sebelum ini pada di peringkat awal Islam yang masuk memeluk agama Islam Hanya individu-individu seorang Ataupun berdua namun akhirnya Satu kabilah semuanya memeluk agama Islam Firman Allah SWT mafumnya maka bertasbih Fasabih bihamdi rabbika wastagfir Maka bertasbihlah muji Tuhanmu dan memelu, me, me, Memohonlah ampun kepadanya Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Tak hamba-hambanya Al-Nasul ayat 3 Ayat ini bermaksud ayat itu apabila kota Mekah berjadi buka dan Islam tersebar luas Maka naklah kamu bersyukur kehadiran Allah SWT di atas nikmat kurniaannya Dengan mendirikan solat dan membersihkan namanya Daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah SWT Dan jauhkan diri dari segala sangka buruk bahawa Allah tidak akan menunaikan janjinya memberi kemenangan kepadamu Yang melawan orang kafir Dan gandingkan tahmid dengan tasbih Di situ pertolongan dan kemenangan yang kamu peroleh adalah kurian Allah juga Oleh itu perbanyakkanlah puji-pujian baginya Pohonlah juga kepada Allah SWT keampunan untuk dirimu dengan penuh rasa tawadak dan rasa sesal Kerana kecuaian dan juga sebagai pengajaran untuk umatmu Mohonlah keampunan untuk pengikutmu yang sebahagian mereka Berasa rusing dan takut kerana lambatnya pertolongan daripada Allah SWT Sungguhnya Allah SWT sentiasa menerima taubat lagi Bagi orang-orang yang memohon taubat kepadanya Allah mengasihi mereka dengan menerima taubat hambanya Sehingga mereka tidak berasa putus asa dan kembali ke pangkal jalan setelah melakukan kesalahan Jadi inilah sifat penyanyian Allah SWT ya, Walaupun ada di antara para sahabat yang mungkin berasa uh, Rugudah kelana kerana kemenangan belum tiba Tapi Allah SWT menyabarkan mereka dengan me, uh, Memberitahu kepada Nabi supaya kemenangan ini disambut Dengan tasbih, dengan tahmir, dengan istighfar eh, Bukan dengan uh, merayakan kemenangan itu Sehingga lupa diri, tidak Itu bukan cara Islam eh. 
bila kita menang dalam perjuangan itulah cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tokoh-tokoh ulama hadis turun kemuka dengan lafaz Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Saidu Aisyah telah berkata Rasulullah SAW alaihi setiap kali mendirikan solat sampai diturunkan surah ini boleh bagi dia membaca subhana rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli kata Saidu Aisyah lagi Rasulullah SAW banyak membaca dalam rukuk dan sujud bacaan berikut subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli eh wallahu a'lam maka akhir sekali pedoman hidup dan hukum hakam Surah ini mengandungi beberapa perkara penting seperti berikut ya, Setiap nikmat daripada Allah SWT adalah mustahak disyukuri Allah Wajib dipatuhi Antara nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada bagi Nabi SAW dan umatnya Ialah kejayaan dan kemenangan mereka ke atas musuh Juga penaklukan atau pembukaan kota Mekah yang menjadi ibu negeri orang Arab Dan Islam setelah lokasi Baitullah Al-Haram Ataupun Kaabah yang mulia sebagai Kiblat bagi umat Islam Nikmat Allah SWT yang begitu besar ditambah Setelah lagi dan kemasukan orang Arab Dan bangsa yang kadang agama Islam Apatah lagi kedudukan baginda semakin mantap Kerana bila baginda menolaki Mekah Orang-orang Arab lain berkata Kalau Muhammad sudah mengalahkan penduduk Mekah Padahal sebelum ini penduduk Mekah dimenangkan oleh Allah Melawan tentera bergajah Maknanya kamu semua tidak mungkin berdaya mengalahkan yang berikutan Dengan itulah mereka masuk Islam berbondong-bondong ya. Bila Nabi SAW memerintahkan sahabat Ya Memecahkan berhala di sekeliling Kaabah, maka orang Arab ya, Quraish di situ dan yang lain Yang melihat bahawa ya, Islam ya, adalah agama yang Benar, kalau Muhammad itu Tidak benar agamanya dan ajarannya Sudah tentu, ya, Muhammad tidak boleh Memimpin pengikutnya me- Menguasai uh, Kaabah ini dan meruntu, Memusnahkan semua berhala yang ada uh, Maka kerana itulah Orang Arab ini berbondong-bondong masuk Islam ya. Yang kedua surah ini diakhiri dengan perintah Allah SWT kepada Nabi SAW supaya banyak menundirikan solat dan bertasbih kepadanya. Dengan lain perkataan menjauhkan nama menjauhkan nama Allah SWT daripada perkara-perkara yang tidak layak dan tidak harus padanya. Di samping memperbanyakkan pujian kepada Allah SWT kerana kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Kerana Allah sentiasa memohon keampunan kepada Allah secara berterusan. Allah SWT maha penerima taubat para hambanya yang banyak bersujud dan beristighfar kepadanya. Itulah dia sifat kita menilai eh, yang Nabi SAW menerima kemenangan pemukaan kota Mekah ini disarankan oleh Allah supaya banyak bertasbih, bertahmid dan banyak beristighfar, ya, bertasbih memuji kagun Allah SWT mengucapkan segala puji kepada Allah SWT atas nikmat yang diberi dan memohon ampun kepada Allah SWT kalau kalau lah ketika pemukaan kota Mekah ini ada perkara-perkara yang kekurangan di sana sini, maklumlah Eh, manusia eh, eh, Di sekeliling Nabi SAW Sudah tentunya Tidak sempurna semuanya eh. Umat Islam dituntut Memberikan keutamaan dalam aspek ini Sedangkan Nabi SAW yang bersifat maksum Diperintah kepada Allah SWT untuk beristighfar Apatah lagi kepada umatnya Muslim merewayatkan daripada Satu Aisyah Rada Anha Beliau berkata Nabi SAW banyak menyebut Tasbih dengan lafaz Subhanallah Bihamdihi Astaghfirullah Wa atubu ilaih Maka aku pun berkata kepada Nabi SAW Kenapa Mengapa kekanda banyak menyebut Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih Maka dijawab oleh Nabi SAW Sesungguhnya Tuhan telah menyampaikan suatu mesej kepada aku Bahawa aku akan melihat petanda khusus pada umatku Jadi tiap kali aku diperlihatkan hal yang demikian Aku akan mengucap Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih Kini aku melihatnya dengan nyata ayat Iza jaa nasrullahi wal fat Iaitu pemukaan kota Mekah Dan wa ra'aitan nasi dikhulna fi dinilai afwajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirku innahu kana tawwaba jadi inilah dia jawapan nabi kepada sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha jelas di situ ya <coughs> yang ketiga agama yang sah sisi Allah Subhanahu taala ialah agama Islam sebagaimana firman Allah ya ya auzu billahi minasy syaitanir rajim innad dina indallahi alislam surah azim sungguhnya agama yang diridhai sisi Allah hanyalah Islam ayat bersama surah ali imran dan firman Allah Subhanahu taala ya وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يبقى إلا منه وهو في الآخرة من الخاسرين سرقة عظيم ما فعلنا سبحانه سبحانه يا من شاري أعلام سلاين أعلام الإسلام كذلك كذلك لا يمكن أن يكون هذا الأعلام الذي 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 يمكن أن يكون dalam memeluk Islam secara beramai-ramai seperti yang berlaku dalam kes pembukaan kota Mekah Allah SWT telah menjadikan peristiwa tersebut sebagai nikmat yang paling besar untuk Nabi Muhammad SAW 
Andai kata imam mereka tidak sempurna Sebab pasti tidak disebut oleh Allah Sedemikian rupa ha, Itulah ya Maksudnya iman muqallid ini diterima ya. Yang penting mereka sudah beriman Kepada Allah SWT melalui agama Islam Yang kelima Allah SWT memerintahkan supaya Bertasbih dahulu kemudian barulah Melafazkan uh, pujian tahmid dan kemudian beristighfar Allah SWT diperintahkan Memerintahkan sedemikian Dan itulah yang sewajarnya dilazimi oleh manusia Tidak Allah SWT Sebab itu dalam zikir kita Tasbih, tahmid, takbir, istighfar eh? Tasbih dulu Mengagunkan Allah Subhanahu Wa Taala, Kemudian tahmid puji Allah Subhanahu Wa Taala, Takbir besarkan Allah Subhanahu Wa Taala, Istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ayat di atas menerangkan tentang keutamaan bertasbih dan bertahmid yang telah dijadikan sebagai pelengkap dalam menunaikan perkara yang diwajibkan ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya iaitu bersyukur di atas nikmat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pemukaan kota Mekah. <coughs> yang ketujuh para sahabat Nabi bersepakat untuk merumuskan bahawa surah ini telah mengungkapkan tentang hampirnya masa kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seolah-olah takziah awal bagi Rasulullah Iruaikan bahawa setelah surat ini diturunkan Nabi SAW tampil berkutubah Dan berkata Inna abdan khairullah Baina dunia Bawa baina liqa'ihi wal akhir Fakhtar Liqa' Allah Fakhtaru Fakhtara liqa' Allah Sebenarnya ada Kulungan hamba Allah yang boleh beri pilihan oleh Allah SWT antara dunia dengan bertemu dengannya dan Kebaikan hari akhirat Mereka yang lebih suka bertemu dengan Allah SWT Para sahabat ramai yang faham perkara ini Iaitu tentang hampirnya sahabat wafat Nabi SAW tersebut Ini disebabkan bahawa perintah untuk bertasmi, bertahmi dan bersifar Adalah mutlak dan pasti daripada Allah SWT Perintah tersebut juga sebagai satu dalil Yang menunjukkan bahawa Perintah untuk menyampaikan dakwah Islamiah Telah lengkap dan sempurna Oleh demikian kematian merupakan sesuatu yang pasti tapi sekiranya Nabi SAW terus dihidupkan Maka bagi ini dianggap sebagai asing Di dalam menyempurnakan risalah Allah SWT Kali ini tidak harus bagi seorang Rasulullah SAW Sesungguhnya perintah beristighfar pada Allah SWT Merupakan suatu peringatan ke- kepada hampirnya Ajal atau kematian Jadi itulah dia Apa yang difahami oleh para sahabat Tentang turunnya surah Nasrul ini Bahawa terutama Sena Bakar Bahawa ajal Nabi SAW semakin hampir ya. Maknanya antara ayat itu dengan hajat Wafat Nabi SAW tidak berapa lama lagi ha, ya? Wallahu Rasulullah Alam Jadi itulah dia sedikit kupasan tentang Surah An-Nasru Daripada Muqaddimah terjem- uh, Tajwid, Terjemahan Harfiah Dan Tafsir Ulasan dan Kurma-Kurma Hakam InsyaAllah pada kuliah kita selesai Kita akan sambung dengan Surah yang berikut itu Surah Al-Lahab Atau Surah Al-Masad Pada muka surat 461 Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini Ada manfaat untuk kita bersama Dan jadikanlah pada oleh kehidupan kita bersama Suami istri anak kita InsyaAllah Kehidupan dunia sementara ini Mudah-mudahan kehidupan kita akan bagi dunia sampai ke akhirat Dan kalau ada pun sampai ke ini yang terkasar Bahasa yang memilih Terus dengan berbicara Saya mohon maaf dari Allah SWT Dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan perempuan sekali Akhir sekali jaga, Kita jaga kita Patuhi oleh SOP Jagalah kesempatan diri Keselamatan kesejahteraan diri Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada Bahaya buah bakul bisu melayani InsyaAllah Wallah SWT Aku berkata-kata Aku berkata-kata Assalamualaikum Dan kita akhiri dengan Tasbih Al-Kafar Dan satu Al-Kafar أول من الشيطان أن يمس بأمي محمد الله بأمي نبي الله سليم والصلاة والسلام على شبه من سلم على المسلمين الله مرحمة من الله متخلى بك فهو اسمه الله بإذن الله كافر هو لأنه نعوذك من شرور الله من بعد الشمل وفر الجمع وسلم الله وزيرك من أمي تلمي يبقى حالي جبار متكم يا الله يا الله الله من زيرك كتاب وإنك من سهب وعزم 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 وفي الله ورجاء سنة توكلنا من ربنا عليك توكلنا وإليك من لك المصيبة تقوم لنا دعنا ومسلم لمن أولك وأنا وعملنا في هذا اليوم برأ من شريس فما رمنا لك السماء لم تلعي ما كنت ومن يبدأ وفي أسماء لتلعي في أسماء لتلعي في أسماء لتلعي في أسماء الحمد لله رب العالمين تقبل الله من منكم من أمكم تقبل كريم بلا إداية توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته